，你先靠岸。爹，你小心点。是吧？没事没事没事，就你能耐我，你你你是不是要把我气死啊？我跟你说过多少次了，遇事要冷静的吗？下雨了，我这下够冷静了。哎呀，下这么大的雨，快走快走啊！
。牛儿，今天是你爹的忌日，去，把你爹留给你的玉佩带在身上。他跟我没关系。你这么多年了，要不是他，我们怎么会被别人当瘟神一样看待？我当衙役尽职尽责，图的什么呀？不就是想改变大家对我的看法吗？但最后呢，什么也改变不了。牛儿，牛儿，你爹在世的时候经常说，凡事不要被外表所迷惑，要用心去分析，万不可一叶障目啊！你不要再提他了，牛儿，牛儿，你要干什么？我出去透口气，出去就别回来。怎么了，牛儿？是啊。哎，真邪乎！这人到底怎么死的呢？你一看就知道，他不小心掉进水里，再被水里什么东西袭击了。这话你自己信吗？成这个样，不会，不会啊！赵将军，赵将军，师傅，师傅，您来了。收了，别在外面叫我师傅。仵作，什么情况？邪毒。邪毒，邪毒。二十年前，宁正道就是这么死的。宁一。此事别再调查下去了。我倒要看看，这东西到底是不是邪毒所致。宁兄，哎哎，宁兄，赵大人传令，让你退出这个案子。显然是休息，时间自然由我来支配，你就别管了。宁兄。陈红，宁兄，你来看宁兄。应该死过一个人，但尸体去哪儿了？走啊，去看看。等一下啊，我我去帮你叫人啊。等一下啊。这边。好像有人在拉我，想抓我！救命啊！救命啊！救命啊！啊啊啊啊
哎，怎么样？没事吧？啊！啊说，你到底是谁？为什么从林子到火灾，你一出现就连带着各种事情？啊、你你弄疼我了！啊，我又打不过你！啊啊啊
你找的巨兽。巨兽？什么巨兽？啊？小的时候，我亲眼看见那只巨兽把我爹娘活生生的踩死了。这些年我一直在找它，就在我昨夜打猎的时候，我好像看见它的影子了。我就一路追着它到岸边，然后它就突然不见了。再后来的事情，你就知道了。我看你懂动物的习性，或许你能帮我找到它。那只是对动物。哎呀，据说就不是动物了，笨。对了，我救了你这么多回，你是不是应该叫我恩人才对？你是除了我叔之外，第二个敢靠近我的人。谢谢你。你现在才知道谢谢我。啊。如果不是因为我，奈安叔怎么会死？原来我真的是个瘟神。我觉得吧，这事儿有蹊跷。当年那只巨兽出现的时候，也有地裂和火灾。振作起来，我们要找到那个巨兽，就能为奈安叔跟我爹娘报仇。山里，尸体异变，难道尸体异变也跟巨兽有关？尸体是从上游飘下来的。对，上游，那不就是高台镇？走，去高台镇看看。都给我快点，麻利点，别磨蹭。为什么还不能长生？我不喝这没用的药。大人息怒，滚！三日，三日找不到那个畜生，我拿你们陪葬。太守饶命！太守息怒，那巨物如今出现在高台镇，一切都在我们的掌握之中。不出三日。奇要炼成，到时候太守定能拔山盖世。只是，我听说宁毅那家伙也在赶往高台镇的路上。有什么差错，我要你的狗命！太太守，太守。
茅台镇你就别去了，傅太守肯定会想尽千方百计来阻挠你，就此罢手吧。我不能看你重蹈覆辙。什么？什么意思？傅太守为什么要杀我？二十年前，你爹他发现巨手。太守果真是料事如神呐、啊。你不过是一只披着人皮的狗罢了，配跟我说话？<笑>四道临头还嘴硬。去找你爹的玉佩，上面有答案。师傅小心！这是那安叔以前说书的地方。奇怪了，人都去哪里了？你去找玉佩，我去那边看看。
，这就是你要找的怪兽吗？不是，没什么小。那有多大呀、啊？啊？山那么大。
休息一下吧。说，是水的问题。恐怕这天灾和今日的异事都与这水有关。还有那些莫名其妙袭击我们的怪物，应该都是受着污水的影响。是从高台镇那方向流来的，水、巨兽、太守，这三者有什么关联呢？看来高台镇一定有问题。
行。你行了。是为了保护你，你要干嘛？哎哎，往哪个方向去了？你冷静一点。我做的一切都是为了报仇，我一定要亲手杀了他。你先听我说，这事根本就没有这么简单。我看到那些怪物本身。我感觉不到任何恶意，你怎么还不明白？被宁毅前来调查吴楚家宅，报金良。宁毅，你是宁正道的儿子。前辈，是奎牛。奎牛已经被太守捉住了，带去阻止太守。
你了！快点！是您的东西，说再见吧！找死！之心呐，太守，这才是真正的奇药。傅太守，你这个老东西，你本来可以跟赵括一样，懂得觉悟，你们就顺水顺风了。你杀了我爹，还有我师父，祸害百姓已经丧尽天良。啊，我有什么不对？我不为钱，可以一贫如洗。我倾尽自己所有一切，分给众神，为修石镇、高台镇，我给他们带来前所未有的安定繁荣。我曾经也是浴血杀小的大将军，我现在只想回到年轻的时候，有年轻时候的身体。而现在，现在正是时候了，太守。当年提出来炼制丹药续命的法子，你是功臣傅太守。当年是我懦弱，我真后悔帮了你。<笑>老东西，<笑>你，你现在的下场，就跟你爹当年一样。拿茶水。喂。
，前面，进来，别走。我没事，你要小心一点。大哥，别管我。前辈，你在这等着我。
怒的奎牛，得把奎牛引入到湖中。需要帮忙吗？